Сплоченность, масштабность и спортивность – три главных слова чемпионата и первенства по легкой атлетике. От Ульяновской области 12 сильнейших спортсменов, все заслуженные мастера спорта. Почетный статус, серьезный подход к соревнованиям, для лучшего результата привычная спортивная практика, ежедневные шестичасовые тренировки. Как итог пополнения районной копилки двумя золотыми, четырьмя серебряными и шестью бронзовыми наградами. Это Обломков Виктор в беге на 100 на 200 метров серебряная медаль и бронзовая медаль в беге на 100 метров. Османов Равшан серебряная медаль в беге на 1500 метров и бронзовая медаль в беге на 800 метров. И не только. Среди победителей 17-летняя Анастасия Филюшкина. Легкая атлетика решила заняться три года назад. Первое, что бросалось в глаза, это ее желание, и именно желание учиться, слушать тренера, и многократные повторения. То есть, если мы что-то разучивали на тренировке, у нее не получалось, то есть она присылала видео каждый вечер, мне как она дома сама пытается научиться делать это упражнение. Свой выбор в спорте объясняет просто. Нравится скорость, физические способности, мотивация, выносливость и амбиции. Для успешного спортсмена есть все качества. Но для самой Анастасии, для хорошей подготовки, Нужно еще одно – язык жестов. У нас есть тотально глухие, а с, ней, с ними, конечно, посложнее. Тут только используем жесты. И они читают так хорошо по губам. А те, кто слабослышащие, то есть они с аппаратами, с ними общаешься, как бы это. Ну, единственный отпечаток – то, что нарушения все в координациях. Вот, ну, есть там особенности такие. Ну, мы к ним при, как бы приноровились и работаем довольно-таки успешно. Сначала, конечно, язык жестов мы не знали, но в процессе, в процессе тренировок они нас также обучают жестам. То есть мы их тренируем, а вот в том числе Анастасия Филюшкина очень хорошо, она мне помогает именно с жестовым языком. А, то есть если я и записываю какие-то упражнения, видео, да, общую физическую подготовку, отсылаю какие-то видео для домашнего изучения, она, в свою очередь, записала мне видео обучение жестовому языку. Результат взаимоподдержки для Анастасии – первое золото в карьере. До этого выше второй ступени пьедестала она не поднималась. Я бежала 100 и 200 метров на первенстве России до 20 лет. Завоевала две золотые медали на 100 и 200 метров. Я много тренировалась и всегда слушалась тренера. Впереди участие в Азиатско-Тихоокеанских играх, которые пройдут в Иране в ноябре текущего года. Екатерина Горбачева, Юрий Тимонин, репортер 73.